பெருமைப்படுத்திட்டார் அந்த பரிசா ஸ்டேஜ்லயே இருந்து நீங்க அப்படி வாசிங்க அப்படியே படிச்சுட்டு வாசிச்சுட்டு போயிடலாம் வாழ்க்கையின் ஆதாரம் தூய்மையின் ராயல்டி இந்த சிநேகத்தின் கடல் தம்முடைய சிநேகி குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நோலாபுரத்திலும் உள்ள சிநேகி குழந்தைகள் ஆன்மீக சூட்சும கயிற்றில் கட்டப்பட்டு தங்களின் இனிய வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள் எப்படி குழந்தைகள் சிநேகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு சிநேகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு வந்து அடைந்திருக்கிறார்களோ அதுபோல் பாபாவும் குழந்தைகளின் சிநேகத்தின் கயிற்றில் கட்டுப்பட்டு குழந்தைகளின் முன்னால் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் பாப்தாதா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நாலாபுரத்தின் குழந்தைகளும் தூரத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் கூட சிநேகத்தில் நிறைந்திருக்கிறார்கள் முன்னிலையில் உள்ள குழந்தைகளையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் மற்றும் தூரத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளையும் பார்த்து புன்சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஆன்மீக அவினாசி சிநேகம் பரமாத்ம சிநேகம் ஆத்மீக சிநேகத்தை முழு கல்பத்திலும் இப்போதுதான் அனுபவம் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆமா பாபா எங்க இருந்து வந்திருக்காரு ஆன்மீக சூட்சம கயிற்றுனால கட்டப்பட்டிருக்காராம் குழந்தைகளும் ஆன்மீக சூட்சம கயிற்றுனால கட்டப்பட்டு இங்க மதுபனுக்கு வந்திருக்கீங்க பாபாவும் அந்த ஆன்மீக சூட்சம கயிற்றுனால கட்டப்பட்டு பரந்தாமத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறத சொல்றாரு வந்து குழந்தைகளான உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கேன் அதுவும் சிநேக கடல் பாப்தாதா சிநேகி குழந்தைகளை சந்திக்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறார் இந்த போல இத போல சந்திப்பு முழு கல்பத்திலும் எப்பவும் நடக்கிறது இல்ல சங்கம் யுகத்துல மட்டுமே நடக்குது அப்படிங்கிறார் ஆன்மீக சுச்சம கயிற்று அப்படின்னா அந்த கயிறு எப்படி பிணைஞ்சிருக்கும் இல்லையா அது சிநேகத்தின் கயிறு அப்படிங்கிற சொல்ற அதத்தான் பிராமணர்கள் பூணூல் போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா தோல்ல கயிற்றுனால கட்டப்பட்டு அந்த சர்வ சம்பந்தங்கள் அப்படிங்கிற கயிற்றுனால கட்டப்பட்டு அந்த சூத்தமா சிநேக கயிற்றுனால கட்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றாரு பாப்தாதா ஒவ்வொரு குழந்தையின் பவித்திரத்தாவின் ராயல்டியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கிராம வாழ்க்கையின் ராயல்டியே தூய்மைதான் ஆக ஒவ்வொரு குழந்தையின் தலை மீதும் ஆன்மீக ராயல்டியின் அடையாளமாக தூய்மையின் ஒலி கிரீடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் அனைவரும் கூட உங்கள் தூய்மையின் கிரீடம் ஆன்மீக ராயல்டியின் கிரீடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படின்னு அப்பா கேள்வி கேட்கிறாங்க பின்னால் இருப்பவர்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா எவ்வளவு அழகான கிரீடதாரிகளின் சபை சபை இல்லையா பாண்டவர்களே கிரீடம் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா அந்த மாதிரி சபையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லையா பதில் சொல்றாங்க குமாரிகள் கிரீடதாரி குமாரிகள் இல்லையா நீங்கள் கேள்விதான் பிரதர் கேள்வி பதில் பேராகிராஃபா தான் வருது 
குமாரிகள் கிரீடதாரி குமாரிகள் இல்லையா நீங்கள் பாப் தாதா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் குழந்தைகளின் ராயல் குடும்பம் எவ்வளவு சிரேஷ்டமானது உங்கள் அனாதி ராயல்டியை நினைவு செய்யுங்கள் மகாத்மாக்கள் நீங்கள் பரந்தாமத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்றாலும் கூட வந்து அது பரிஸ்தா சொரூபம் சிஸ்டர் அது தூய் அந்த பரிஸ்தா ரூபத்துல அப்பா பாக்குறாரு தூய்மையின் கிரீடம் அந்த ராயல்டியின் கிரீடம் பின்னாடி ஒளிவட்டம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஒளியின் கிரீடம் அது பாண்டவர்களுக்கு இருக்கா குமாரிகளுக்கு இருக்குதா அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த ஒளி சொரூபம் இருக்குதா உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது அதான் அந்த பரிஸ்தா ரூபம் அத அந்த ஆன்மீக ராயல்டிக்காக சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் எப்ப ஆத்ம ரூபத்துல ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப அப்பா பரிஸ்தா ரூபத்தை சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட சபையில அமர்ந்திருக்கீங்க அது ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு அப்படிங்கிறார் எல்லாத்தையும் சூட்சும வதனத்துல பாத்துட்டு இருக்காரு போல குழந்தைங்களும் சூட்சமத்துல அப்பாவை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா பாப் தாதாவ அவியத்த பாப் தாலா வந்திருக்காரு அப்ப எல்லாரும் சூட்சும வதனத்துல போய் ஆஹ் அப்பாவை அப்படி நினைவு செய்யறீங்களா எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி இருக்குதா தூய்மையின் கிரீடத்தை எல்லாரும் அணிஞ்சிருக்கீங்களா ஆன்மீக ராயல்டி இருக்குதா அப்படிங்கறத கேக்குறாரு உம் அது பரிஷ்டா ரூபம் அடுத்து சொல்றாரு அனாதி ரூபம் பரந்தாமத்துல பாருங்க உங்களுடைய ஆன்மீக ராயல்டி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு ஆத்மாக்களையும் விடவும் சிரேஷ்டமானது பரந்தாமம் நினைவு வருகிறதா அனாதி காலத்தில் இருந்தே உங்கள் பளபளப்பும் பொழிவும் தனிப்பட்டதாகும் எப்படி ஆகாயத்தில் பார்த்திருப்பது பார்த்திருப்பீர்கள் நட்சத்திரங்கள் அனைத்தும் ஜொலிக்கின்றன அனைத்தும் ஒளியே ஒளியாக உள்ளன ஆனால் அனைத்து நட்சத்திரங்களிலும் சில விசேஷ நட்சத்திரங்களின் ஜொலிப்பு தனிப்பட்டதாகவும் அன்பானதாகவும் உள்ளது அது போலவே ஆத்மாக்கள் அனைவருக்கும் நடுவில் ஆத்மாக்களாகிய உங்கள் ஜொலிப்பு ஆன்மீக ராயல்டி தூய்மையின் ஜொலிப்பு தனிப்பட்டதாக உள்ளது நினைவு வந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா பிறகு ஆதி காலத்திற்கு வாருங்கள் அனாதி ரூபத்தை சொல்லிடலாம் அனாதி ரூபத்துல பாருங்க எப்படி இந்த நட்சத்திரம் இருக்குது பாத்தீங்களா வானத்துல எப்படி குட்டி குட்டியா நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இல்லையா அதனுடைய ஜொலிப்பு அதுங்கள் காட்டுது எத்தனை நட்சத்திரம் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில நட்சத்திரங்கள் விசேஷ தன்மை நிறைஞ்சதாகி நல்ல ஜொலிப்பு பிரகாசமா இருக்கும் அதாவது பூமிக்கு அருகாமையில இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பெருசா ஜொலிப்பு அதிகமா இருக்கும் அது போல நீங்க பறந்தாம வீட்டுல இருக்கும் போது எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் நட்சத்திரம் போலதான் இருப்பாங்க ஆனா உங்களுடைய தூய்மை உங்களுடைய ஆன்மீக ராயல் ஆன்மீகத்தின் ராயல்டி தூய்மையின் பர்சனாலிட்டினால எப்படி இருக்கும் அந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்னா விசேஷ தன்மை நிறைஞ்சதா ஜொலிப்பு அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறார் இங்க எப்படி வானத்துல அந்த நட்சத்திரங்கள் ஜொலிப்பு அதிகமா இருக்குதோ குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் அதே போல விசேஷமான ஆத்மாக்கான உங்களுடைய நட்ச உங்களுடைய ஆத்மாவும் பரந்தாமத்துல பிரகாசமா இருக்கும் மற்ற ஆத்மாக்களோட உங்களுடைய ஜொலிப்பு மற்ற ஆத்மாக்களின் ஜொலிப்போட உங்களுடைய ஜொலிப்பு அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பரந்தாம வீட்டுல அதுதான் அந்த அனாதி ரூபம் அது ஞாபகம் இருக்குதா அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொரு சொரூபத்தையும் அப்படி நம்ம மனசுல எமர்ஜி பண்ணி பாக்கணும் அத நினைவு செய்வீர்களானால் ஆதி காலத்திலும் கூட தேவதா சொரூபத்தில் ஆன்மீக ராயல்டியின் பர்சனாலிட்டி எவ்வளவு விசேஷமாக இருந்தது முழு சொல்பத்திலும் தேவதா சொரூபத்தின் ராயல்டி வேறு யாருக்காவது இருந்ததா ஆன்மீக ராயல்டி தூய்மை தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி நினைவு இருக்கிறது இல்லையா பாண்டவர்களுக்கும் நினைவு இருக்கிறதா நினைவு வந்து விட்டதா பிறகு மத்திய காலத்திற்கு வாருங்கள் வராங்கப்பா மத்திய காலத்திற்கு வாருங்கள் மத்திய காலத்தில் துவாபரீகம் தொடங்கி உங்களுடைய பூஜைக்குரிய சித்திரங்களை உருவாக்குகிறார்களே அந்த சித்திரங்களின் ராயல்டி மற்றும் பூஜையின் ராயல்டி கோபர யுகத்தில் இருந்து இதுவரை எந்த சித்திரத்திற்காவது இருக்கிறதா சித்திரங்களோ அநேகருடையவை உள்ளன ஆனால் அதுபோல் விதிபூர்வமான பூஜை வேறு வேறு எந்த ஆத்மாக்களுக்காவது இருக்கிறதா தர்ம பிதாக்களாக இருக்கலாம் தலைவர்களாக இருக்கலாம் நடிகர்களாக இருக்கலாம் சித்திரங்களோ அனைவருக்குமே உருவாகின்றன ஆனால் சித்திரங்களின் ராயல்டி மற்றும் பூஜையின் ராயல்டி யாருக்காவது இருப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்களா இரட்டை வெளிநாட்டினர் 
தங்களின் பூஜையை பார்த்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா அல்லது வெறுமனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா அத்தகைய அதிபூர்வமான பூஜை மற்றும் சித்திரங்களின் ஜொலிப்பு ஆன்மீக தன்மை வேறு யாருக்கும் இருந்ததில்லை இருக்க போவதும் இல்லை ஏன் தூய்மையின் ராயல் டி தூய்மையின் பத்மாலிட்டி நல்லது அதான் அந்த ஆதி ரூபத்தையும் மத்திய ரூபத்தையும் சொல்றாரு ஆதி காலத்தை பாருங்க அரை கல்பம் தேவாத்மாக்களா வாழ்ந்திருக்கீங்க இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் முழு கல்பத்துல யாருக்காவது கிடைச்சிருக்குதா அப்ப அவங்களுடைய தூய்மை எவ்வளவு இருந்திருக்கணும் ஆதி ரூபத்துல எவ்வளவு அனாதி ரூபத்துல எவ்வளவு ஜொலிப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான நீங்க ஆதி காலத்துல கூட வந்து அரை கல்பம் ஆத்ம ரூபத்திலயும் ஆத்ம உணர்வுலயே அரை கல்பம் சுகபோகமா வாழ்ந்திருக்கீங்க அந்த போல பாக்கிய இந்த முழு கல்பத்துல எந்த ஆத்மாக்களுக்கும் கிடைக்கல இந்த தேவ ஆத்மாக்களானவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கிறாரு மத்திய காலத்துல கூட பாருங்க பூஜைக்குரிய நிலையில உங்களுடைய சித்திரங்களை எவ்வளவு விதிபூர்வமா உருவாக்குறாங்க விதிபூர்வமா பூஜை செய்துட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பூஜை யாருக்காவது நடக்குதா நடிகர்களா இருக்கலாம் தலைவர்களா இருக்கலாம் பெரிய பெரிய மகான் ஆத்மாக்களா இருக்கலாம் தர்ம பிதாக்களா இருக்கலாம் அவங்கெல்லாம் வந்திருந்தாலும் ஆனா உங்களை போல பூஜை உங்களுடைய மத்திய கால பூஜை பாருங்க எவ்வளவோ விதிபூர்வமா நடக்குது அப்படின்றாரு அதுலயும் பாருங்க டபுள் ஃபாரினர்ஸுக்கு தெரியாது பூஜை நடக்கிறது இந்த கோயில் விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு அதனால நீங்க போய் பாத்துருக்கீங்களா கோயில்ல உங்களோட பூஜை தானே நடந்துட்டு இருக்குது ஆமா நீங்களும் போய் பாருங்க உங்களை போல பூஜை இனி யாருக்கும் நடக்கவும் முடியாது நடந்ததும் இல்ல நடக்க போறதும் இல்ல தங்களின் பூஜையை பார்த்து விட்டீர்களா பார்க்கவில்லை என்றால் பார்த்து விடுங்கள் இப்போது கடைசியில் சங்க மயத்தில் கூட முழு உலகத்திலும் தூய்மையின் ராயல் டே பிராமண வாழ்க்கையின் ஆதாரமாகும் தூய்மை இல்லை என்றால் பிரபு அன்பின் அனுபவமும் இல்லை சர்வ பரமாத்ம பிராப்திகளின் அனுபவம் இல்லை பிராமண வாழ்க்கையின் பர்சனாலிட்டி தூய்மையாகும் மற்றும் தூய்மைதான் ஆன்மீக ராயல்டி ஆகும் ஆக ஆதி அனாதி ஆதி மத்திய அந்தம் முழு கல்பத்திலும் இந்த ஆன்மீக ராயல்டி நடந்து வந்துள்ளது ஆக தன்னைத்தான் பாருங்கள் கண்ணாடியோ உங்கள் அனைவரிடமும் உள்ளது இல்லையா கண்ணாடி உள்ளதா பார்க்க முடிகிறதா அப்படியான பாருங்கள் நமக்கு தூய்மையின் ராயல் டி எத்தனை சதவிகிதம் உள்ளது நமது முகத்தின் மூலம் தூய்மையின் ஜொலிப்பு காணப்படுகிறதா நடத்தி தூய்மையின் பெருமிதம் காணப்படுகிறதா பெருமிதம் என்றால் நஷா நடத்தையில் அந்த பெருமிதம் அதாவது ஆன்மீக நஷா காணப்படுகிறதாத்துல உங்களுக்கு இந்த பரமாத்மா அன்பு இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிராமண வாழ்க்கை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அப்ப தூய்மை இல்லாம பரமாத்மா அன்பு இல்ல பரமாத்மா அன்பு இல்லாம பிராமண வாழ்க்கையும் இல்ல அப்ப பிராமண வாழ்க்கை மிக உயர்ந்த அந்த தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி ஆதாரத்துல தானே இருக்குது இருக்கீங்களா இல்லையா உங்களுடைய மனம் என்ற கண்ணாடி எல்லாம் பாத்துக்கோங்க அதை செக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது ஒரு வினாடி கூட ஆகல இல்லையா உங்களுடைய முகம் முகத்தின் மூலமா அந்த தூய்மையின் ஜொலிப்பு வெளிப்படுதா உங்க நடத்தையில அந்த ஆன்மீக போதை இருக்குதா அந்த ராயல்டி தெரியுதா எல்லாத்தையும் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க உம் உங்களுடைய அனாதி காலமும் தூய்மையா இருந்திருக்கீங்க ஆதி காலத்திலயும் தூய்மையா இருந்திருக்கீங்க மத்திய காலத்துல கூட தூய்மையான பூஜைக்குரிய ஆத்மாவா இருந்திருக்கீங்க உம் அப்ப இறுதி நேரத்துல கூட பாருங்க சங்கமயுகத்துல அப்பவும் நீங்க பரமாத்மாவின் செல்ல குழந்தையா இருக்கீங்க தந்தையின் அன்புக்கு உரியவரா இருக்கீங்க தந்தையின் அன்பு கிடைக்கின்றதுக்காக தூய்மையை தாரணை செய்து முழு உலகத்துல எல்லாமே தூய்மையற்றவர்களா இருக்காங்க நீங்க பரமாத்மாவின் கட்டளைக்கு ஏற்று கட்டளைக்கு கீழ்படிஞ்சு தூய்மையா இருக்கீங்க இல்லையா அப்ப பிராமண வாழ்க்கை எவ்வளவு மிக உயர்ந்த வாழ்க்கையா போயிருது பரிஸ்கார ரூபத்திலயும் சொன்னாரு அந்த தூய்மையின் ராயல் டி எல்லாரும் அந்த தூய்மையின் கிரீட வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சுச்சமா உதாரணத்துக்கு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலி நீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த வாசிங்க
அடுத்து குமாரிகளுக்கு வராங்கப்பா குமாரிகள் ஜொலிப்பு பெருமிதம் உள்ளதா நல்லது அனைவரும் எழுந்திருங்கள் எழுந்து நில்லுங்கள் குமாரிகள் சிவப்பு பட்டை அணிந்து அமர்ந்துள்ளனர் அதில் ஏக்குவரதா என எழுதப்பட்டுள்ளது அழகாக இருக்கிறது இல்லையா ஏக்குவரதா என்பதன் அர்த்தம் தூய்மையின் ராயல்டி தூய்மையின் ராயல்டி என்பதாகும் ஆக ஏக்குவரதா என்ற பாடத்தை பக்கா ஆக்கிவிட்டீர்களா அங்கே போ அங்கே போய் கச்சா பக்கோ மற்றதாக ஆக்கிவிடக் கூடாது அடுத்து குமாரர் குரூப் வராங்கப்பா குமாரர் குரூப் எழுந்திருங்கள் குமாரர்களின் குரூப்பும் நன்றாக உள்ளது குமாரர்கள் மனதில் உறுதிமொழியின் பட்டை அணிந்துள்ளனர் இவர்களோ குமாரிகள் அதாவது குமாரிகள் வெளியிலும் அணிந்திருக்கிறார்கள் உறுதிமொழியின் பட்டை அணிந்துள்ளனர் அதாவது சதா என்றால் நிரந்தரமாக தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியில் இருப்பவர்கள் குமாரர்கள் அப்படித்தானே ஆம் என்று சொல்லுங்கள் இல்லையா ஆமவா அல்லது அங்கே சென்று கடிதம் எழுதுவீர்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்து விட்டது என்று அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது எதுவரை பிராமண வாழ்க்கையில் வாழ்கிறீர்களோ அதுவரை பவித்திரமாக இருந்தே ஆக வேண்டும் அந்த மாதிரி உறுதிமொழி இருக்கிறதா பக்கா உறுதிமொழி என்றால் கைய செய்யுங்கள் டிவி உங்கள் போட்டோ வந்து கொண்டிருக்கிறது வந்து கொண்டிருக்கிறது யார் தளர்ந்து விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த படத்தை அனுப்புவார்கள் அதனால் தளர்ந்து போய்விடக் கூடாது பக்காவாக இருக்க வேண்டும் ஆம் பக்கா குமாரிகள் வந்து நெத்தியில வந்து சிகப்பு பட்டை அணிஞ்சிருக்காங்களாம் அதுல இயக்கு வரதான் எழுதிருக்கிறது போல அப்படி ஒரு பட்டை அணிஞ்சு அமர்ந்திருக்காங்க போல அங்க முன்னாடி பாபா முன்னாடி அதான் இயக்கு விரதான என்ன அர்த்தம் ஒருவருடைய நினைவிலே இருக்கக்கூடிய விரதம் குமாரிகளுக்கு அப்ப இதுல பக்காவா இருக்கீங்களா ஒருவர் மட்டும் நினைவு செய்வோம் வேற யாரும் நினைவு செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு உம் பக்காவா இருக்கணும் கச்சாவா ஆயிடக்கூடாதுன்னா பக்கானா பக்குவமானவர்கள் கச்சானா பக்குவமற்றவர்கள் அதான் சொல்லுவாரு அது அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றாரு பாண்டவர்களையும் சொல்றாரு அவங்க நெத்தியில பட்டை அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த சிகப்பு பட்டை அணிஞ்சிருக்காங்க ஆனா பாண்டவர்களான நீங்க என்ன செய்யறீங்க மனதுல ஏற்றிருக்கீங்க என்னது அந்த உறுதிமொழி அப்படிங்கிற பட்டை அணிஞ்சிருக்கீங்க மனதுல அதாவது நாங்க தூய்மையா இருப்போம் தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியோட இருப்போம் அப்படின்னு அந்த பட்டை அணிஞ்சிருக்கீங்க அதுவும் சதா உறுதிமொழியோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ரெண்டு பேருக்குமே சொல்றாரு சதா அப்படிங்கிற வார்த்தையை நினைவு இருக்கணும் ஏன்னா பிராமண வாழ்க்கை எது வரைக்கும் இருக்குதோ அது வரைக்கும் தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியிலே இருக்கணும் சம்பூர்ண தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்ப பாண்டவர்களும் பக்கா உம் அவங்க குமாரிகளும் பக்காதானே அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படி நீங்க பக்காவாக இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இந்த நீங்கள வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் கையெடுங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா கைய தூக்குங்க அப்படின்னு உம் அப்ப பக்காவா இருக்கவங்களாம் கைய தூக்குங்க தூக்குனவங்க உள்ள போட்டோலாம் டிவில வந்துட்டு இருக்குது அங்க ஆமா சென்டருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இந்த தளர்வு ஏற்பட்டுச்சுன்னா உறுதிமொழியில தளர்வு ஏற்பட்டுச்சுன்னா இயக்கு வேறதால தளர்வு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அப்படிங்கிறார் தூய்மையின் உள்ளுணர்வு சுப பாவனை சுப விருப்பம் விருப்பம் ஒருவர் எத்தகையவராக இருந்தாலும் பவித்திர உள்ளுணர்வு அதாவது சுப பாவனை சுப விருப்பம் மற்றும் பவித்திர திருஷ்டி அதாவது சதா ஒவ்வொருவரையும் ஆன்மீக ரூபத்தில் பார்க்க வேண்டும் அல்லது பரிசா ரூபத்தில் பார்க்க வேண்டும் ஆக உள்ளுணர்வு விருத்தி திருஷ்டி மற்றும் மூன்றாவது கிருத்தி அதாவது செயலி என்றால் கர்மத்திலும் சதா ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் சுகம் கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் சுகம் பெற வேண்டும் இதுதான் தூய்மையின் அடையாளம் விருத்தி திருஷ்டி கிருத்தி இந்த மூன்றிலும் இந்த தாரணை இருக்க வேண்டும் ஒருவர் என்னதான் செய்தாலும் 
துக்கமே கொடுத்தாலும் அவதூறு இன்சல் இன்சல்ட் செய்தாலும் கூட நமது கடமை என்ன துக்கம் கொடுப்பவர்களை பின்பற்ற வேண்டுமா அல்லது பாப்தாதாவை பின்பற்ற வேண்டுமா தந்தையை பின்பற்ற வேண்டும் இல்லையா ஆக பிரம்ம பாபா துக்கம் கொடுத்தாரா சுகம் கொடுத்தாரா சுகம் கொடுத்தார் தானே அப்போது மாஸ்டர் பிரம்மா அதாவது பிராமண ஆத்மாக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் யாராவது துக்கம் கொடுத்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் துக்கம் கொடுப்பீர்களா கொடுக்க மாட்டீர்களா அதிகமாக நிந்தனை செய்கிறார்கள் அவதூறு செய்கிறார்கள் என்றால் கொஞ்சமாவது ஃபீல் பண்ணுவீர்களா இல்லையா குமாரிகள் ஃபீல் பண்ணுவீர்களா தந்தையை பின்பற்றுங்கள் எனது கடமை என்ன என்பதை யோசியுங்கள் அதாவது கடமையை பார்த்து விட்டு தனது கடமையை மறவாதீர்கள் அவர் நிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் பொறுமையின் தேவியாக பொறுமையின் தேவனாக ஆகிவிடுங்கள் உங்கள் பொறுமையால் உங்களுக்கு நிந்தனை செய்பவர்களும் உங்களை தழுவி கொள்வார்கள் உள்ளுணர்வு செயல் மோனி சொன்னார் அதுதான் விருத்தி திருஷ்டி கிருத்தின்னு சொன்னார் உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கணும் ஆத்மாவை பார்க்கக்கூடிய பார்வையா இருக்கணும் இல்ல பரிசா ரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய பார்வையா இருக்கணும் உங்களுடைய உள்ளுணர்வு எப்படி இருக்கணும் சுப பாவனை நிறைந்ததா சுப காமனை நிறைந்ததா அதாவது சுப விருப்பங்கள் நிறைந்ததா இருக்கணும் அவங்களுக்கும் நன்மை ஏற்படட்டும் அப்படிங்கிற அந்த சுபபான பாவனை அவங்களுக்கும் தூய்மை அடையட்டும் இவங்களுக்கும் தந்தை நாஸ்தி கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு ஆசிர்வாதம் கொடுக்கறதுதான் சுப பாவனை சுப காமனை அந்த விஷயங்கள் உள்ளுணர்வுல இருக்கணும் பார்வையில ஆத்மாவை பார்க்கக்கூடிய பார்வை இல்ல பரிசாவை பார்க்கக்கூடிய பார்வை உள்ளுணர்வு இப்படி சுப பாவனை சுப காமனை நிறைஞ்சதா இருக்கணும் உங்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கணும் சுகம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அடுத்தவங்க உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கலாம் ஆனா நீங்க எப்படி இருக்கணும் சுகம் கொடுக்கக்கூடியவர்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அதான் சுக்கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா உங்களுடைய செயல்கள் எப்பவுமே சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும் சுகத்தை கொடுங்க சுகத்தை பெற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் நீங்க செய்யணும் அவங்க துக்கம் கொடுக்கலாம் அவங்க கிட்ட துக்கம் தான் இருக்குது அதான் அவங்க கொடுப்பாங்க நீங்க ஏன் வாங்கிக்கிறீங்க துக்கம் கொடுத்தா நீங்க வாங்கிக்கிடுவீங்களா அவங்க குப்பைய கொண்டு வந்து கையில கொடுக்குறாங்க குப்பை யாராவது கையில வாங்குவாங்களா நீங்க ஏன் வாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அத கொஞ் அந்த அந்த சமயம் யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க கொஞ்சம் லேட்டா யோசிக்கிறீங்க இத நம்ம வாங்கிக்க கூடாது இல்லையா அப்படி வாங்கிருக்க கூடாது இல்லையா நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா அதாவது குப்பைய வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா மனசுல தாரணை பண்ணிக்கிறது அவங்க துக்கம் குடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம துக்கத்தை வாங்கிக்கிட்டோம்னா அந்த குப்பையை நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம்னு அர்த்தமா இப்ப ஒருத்தவங்க குடுக்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் பாருங்களேன் ஏதாவது ஸ்வீட்டா ஏதாவது குடுக்க வராங்க அப்படின்னா கையில கொடுப்பாங்க கையில தானே கொடுப்பாங்க அத நம்ம வாங்கிக்கிட்டாதான் நம்ம கிட்ட வரும் அந்த பொருள் நம்ம வாங்கிக்கிடவே இல்லைன்னா அது அவங்க கிட்ட தானே இருக்கும் எப்படி பொருள் பொருள் ஸ்தூலமா இருக்குது வாங்கிக்கலையோ அதே போல வார்த்தையும் அப்படி சொல்றாரு அவங்க துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த வார்த்தையை நீங்க மனசுல தாரணை செய்யறீங்க மனசுல தாரணை செஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க வாங்கிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க மனசுலயே தாரணை செய்யாதீங்க நீங்க வாங்கிக்கிடவே இல்லைன்னா அந்த வார்த்தை அவங்க வாயோட நின்றுக்கணும் இல்லையா அதான் சொல்றாரு அப்பா துக்கம் கொடுத்தா நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க குப்பைய கொடுத்தா நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க பொறுமையின் தேவி தேவனாக ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த பொறுமைக்கு நிந்தனை செய்தவங்களும் உங்களை தழுவி கொள்வார்கள் அப்படின்னு ஆமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு பொறுமையா இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள பேசுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் சாயங்க வேண்டியதா இருக்கும் பொறுமையா இருக்கணும் பொறுமையை தாரணை செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும் அதான் பொறுமையின் தேவனா இருக்கணும் பொறுமையின் தேவியா இருக்கணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பொறுமையா இருந்தா போதும் அந்த நிந்தனை செய்தவர்களே உங்களை தழுவி கொள்வாங்க அப்படின்னா அன்பா நடந்துக்கிடுவாங்க நம்ம இவ்வளவு சொல்றோம் அவங்க எவ்வளவு பொறுமையா இருக்காங்க எவ்வளவு அமைதியானவங்களா இருக்காங்க அவங்க நம்மள அவங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படிங்கறதுக்காக சொல்றேன் நம்ம பொறுமையா இருந்தோம்னா நம்ம அமைதியா இருந்துட்டோம்னா அவங்க என்ன செய்ய முடியும் ரெண்டு கை கட்டினாதான் ஓச வரும்னு சொல்லுவாரு அவங்க ஒரு கை மட்டும் தட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒருத்தர் மட்டுமே பேசிருந்தாங்க எவ்வளவு நேரம் பேசுவாங்க கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு அவங்களே அமைதியாயிடுவாங்க அமைதியானதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் தெரியும் நம்ம எவ்வளவு பொறுமையா நம்ம எவ்வளவு கோமா கத்திட்டு இருக்கோம் அவங்க பொறுமையா இருக்காங்க பாரு அப்ப எவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்கன்னு நம்மளை பத்தி புரிஞ்சு கொடுவாங்க அப்படிங்கறத சொல்றேன் இதுல என்ன பேராகிராஃப்ல என்ன பாயிண்ட்னா பார்வை உள்ளுணர்வு உங்களுடைய செயல்கள் அந்த செயல்கள் செய்யும் போது பொறுமையா இருக்கணும் பணிவு தன்மை நிறைஞ்சதா இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும் அவங்க துக்கம் கொடுத்தாலும் நீங்க சுகத்தை தான் கொடுக்கணும் பொறுமையா இருக்கணும் பொறுமையின் தேவன் தேவி இல்லையா அந்த சுயமரியாதையில நிலைச்சிருங்க அந்த சுயமரியாதையில நீங்க இருக்கும் போது அவங்களும் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்
இன்னைக்கு அவங்க வாயில இருந்து திட்டுறாங்க இல்லையா துக்கம் கொடுக்கறாங்க நிந்தனை செய்யறாங்க இல்லையா அது அந்த மத்திய காலத்துல பூஜை சுரூபத்துல பாருங்க உங்க முன்னாடி வந்து புகழ் பாடிட்டு இருப்பாங்க நீங்க பொறுமை தேவனா இருந்தீங்க பொறுமையின் தேவியா இருந்தீங்க நாங்க எவ்வளவோ நிந்தனை செய்தோம் இல்லையா அதுக்காக உங்களுக்கு காலில வந்து விழுவாங்க எப்ப பக்தி மார்க்கத்துல ஆமா நீங்க தேவி தேவனா இருப்பீங்க அவங்க வந்து உங்க காலில் விழுவாங்கன்னா அவங்க பக்தர்களா இருப்பாங்க அப்ப இப்பவே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சங்கம் மையத்துல நம்மள திட்டுறவங்க எல்லாம் நம்மளுடைய பக்தர்கள் நம்மள புகழ் பாடம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற பொறுமையில் அவ்வளவு சக்தி உள்ளது ஆனால் கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டி உள்ளது ஆக பொறுமையின் தேவன் அல்லது தேவி இல்லையா நீங்கள் அப்படித்தானே சதா இதே நினைவு வையுங்கள் நான் பொறுமையின் தேவதை நான் பொறுமையின் தேவி ஆக தேவதா என்றால் கொடுப்பவர் வல்லல் யாராவது சிந்தனை செய்கிறார்கள் மதிப்பு மதிப்பு அளிப்பதில்லை என்றால் அது குப்பையா அல்லது நல்ல பொருளா அதை நீங்கள் ஏன் பெறுகிறீர்கள் யாராவது உங்களுக்கு குப்பை கொடுத்தால் நீங்கள் தொப்பு செய்வீர்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெற்று செய்கிறீர்கள் பின்னால் யோசிக்கிறீர்கள் இதை பெற்று கொண்டிருக்க கூடாது எனவே இப்போது அது போல் பெறக்கூடாது பெறுவது என்றால் மனதில் தாரணை செய்வது ஃபீல் பண்ணுவது என்று ஆக தனது அனாதி காலம் ஆதி காலம் மத்திய காலம் சங்கம காலம் முழு கல்பத்தின் தூய்மையின் ராயல்டி பர்சனாலிட்டியை நினைவு செய்யுங்கள் ஒருவர் என்னதான் செய்தாலும் உங்கள் பர்சனாலிட்டியை யாரும் அபகரிக்க முடியாது இந்த ஆன்மீக நஷா உள்ளது இல்லையா மேலும் இரட்டை வெளிநாட்டினருக்கோ இரட்டை நஷா உள்ளது இல்லையா இரட்டை நஷா உள்ளதுதானே அனைத்து விஷயங்களிலும் இரட்டை நஷா தூய்மைக்காகவும் இரட்டை நஷா பொறுமையின் தேவி தேவதை ஆவதிலும் இரட்டை நஷா இரட்டை நஷா உள்ளது இல்லையா அந்த நஷா நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் அமர் பவ என்ற வரதானத்தை ஒருபோதும் மறக்க கூடாது எல்லாத்திலையும் டபுள் போதை இருக்கணும் எது இதுல டபுள் போதை இருக்கணும் இரட்டை நஷா அப்படின்னாரு இல்லையா தூய்மையில டபுள் இரட்டை நஷா இருக்கணும் டபுள் போதை இருக்கணும் நான் தூய்மையானவன் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நான் பொறுமையானவன்றதுலயும் டபுள் போதை இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தூய்மையா இருக்கணும்னா விகாரங்கள் காம விகாரத்தின் தொந்தரவே இல்லாம தூய்மை பர்சனாலிட்டியோட இருக்கும் அப்படிங்கிறது பொறுமையா இருக்கும் அப்படின்னா கோபத்தின் எந்த ரூபம் என்னை பாதிக்க முடியாது உம் அப்ப காமம் கோபம் ரெண்டுமே முடிஞ்சுனா பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம்னு அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படிப்பட்ட டபுள் போதையில இருக்கீங்களா நான் விகாரங்களை வென்றவன் அப்படின்னு பெரிய போதமே அந்த ரெண்டும் தான் காமமும் கோபமும் தான் அதையே வென்றுட்டோம்னா மச்சம் மற்ற மூணும் அத தூண்டக்கூடியது தான் பற்றுதல் பற்றுதல் பேராசை அகங்காரம் எல்லாமே இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தூண்டக்கூடியது தான் இதை ரெண்டு ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் இல்லையா அதுக்காக சொல்றது நீங்க பொறுமையின் தேவன் தேவிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி முதல்ல சொன்னாரு பாத்தீங்க இல்லையா அஞ்சு சொரூபம் அந்த அஞ்சு சொருமத்துலயும் நீங்க எவ்வளவு தூய்மையா இருக்கீங்க எவ்வளவு தந்தைக்கு சமமானவர்களா இருக்கீங்க தந்தையின் கூடவே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அதான் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறார் வரதானத்தையும் ஒரு போதும் மறக்காதீங்க அமர் பவன் என்ன ஆத்மா நான் அமரன் அறிவற்றவன் அழிவற்றவன் சரீரம் தான் அழியக்கூடியது ஆத்மாவான நான் அழிவற்றவன் தந்தைக்கு சமமானவன்றுதான் அந்த வரதானத்தை ஒரு போதும் மறக்காதீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய தூய்மையின் ராயல்டி ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லது யார் இல்லத்தில் உள்ளவர்களோ அதாவது யுகளாக இருந்து சிங்கிளாக தனியாக இருக்கிறார்களோ சொல்லளவில் பெயருக்கு யுகளாக உள்ளனரோ அவர்கள் எழுந்திரிங்கள் எழுந்து நில்லுங்கள் யுகள்கள் அதிகமாக உள்ளனர் குமார் குமாரிகளோ கொஞ்சமாக உள்ளனர் குமாரிகளை விட யுகள்கள் அதிகமாக உள்ளனர் ஆக யுகல் மூர்த்தி பாப்தாதா உங்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டுதல் ஏன் கொடுத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு யுகளாக இருப்பதற்கான அனுமதி ஏன் கொடுத்துள்ளார் இல்லறத்தில் இருப்பதற்கான அனுமதி ஏன் கொடுத்துள்ளார் தெரியுமா ஏனென்றால் யுகல் ரூபத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த மகா மண்டலேஸ்வரர்களை உங்கள் காலில் விழ செய்ய வேண்டும் இல்லற ரூபத்தில் யுகல் ரூபத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த மகா மண்டலேஸ்வரர்களை 
உங்கள் காலில் விழச் செய்ய வேண்டும் அவ்வளவு தைரியம் உள்ளதா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உடன்பட் உடன் இருந்து கொண்டு பவித்திரமாக இருப்பது கஷ்டம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் கஷ்டமா சுலபமா மிகவும் சுலபம் பக்கவா அல்லது சில நேரம் ஈசி சில நேரம் லேசியா எனக்கு படி உலகத்தின் முன்னால் உதாரணமாக ஆக்கி இருக்கிறார் சவால் விடுவதற்காக ஆக இல்லறத்தில் இருந்தாலும் துறவு நிலையில் இருக்க முடியுமா ஆக சவால் விடுபவர்கள் இல்லையா நீங்கள் அனைவரும் சவால் சவால் விடுபவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயப்படுவராக இல்லைதானே சவால் விடுகிறீர்கள் ஆனால் என்னவாகும் என்று தெரியவில்லை எனவே உலகத்திற்கு சவால் விடுங்கள் ஏனென்றால் இது புது விஷயம் கூடவே இருந்தாலும் கனவில் கூட அபவிச்சிரட்டாவின் சங்கல்பம் வரக்கூடாது இதுதான் சங்கமிக பிராமண வாழ்க்கையின் விசேஷத்தா ஆகும் ஆக அந்த மாதிரி உலக ஷோகேஸில் நீங்கள் உதாரணமாக இருக்கிறீர்கள் சாம்பிள் என்று சொல்லுங்கள் அல்லது எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்லுங்கள் உங்களை பார்த்த அனைவருக்கும் சக்தி வருகிறது நாமும் ஆக முடியும் சரிதான் இல்லையா சக்திகள் சரிதானே பக்காவாக இருக்கிறீர்கள் இல்லையா கச்சா பக்காவாக அரைகுறை பழமாக இல்லையே பாப்தாதாவும் உங்களை பார்த்து குஷி அடைகிறார் வாழ்த்துக்கள் பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் மிக நன்று சொல்லுங்க பிரதர் ஆமா அது அந்த யுகல்களை பத்தி சொல்றாங்க குமாரர்கள் குமாரிகள் குறைவாதான் வந்திருக்கீங்க ஆனா யுகல்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க அப்ப யுகலுக்காக பாபா சொல்றார் நீங்க இல்லறத்துல இருந்தாலும் பவித்திரத்தாவோட தூய்மையா இருக்கிறீங்க இல்லையா ஏன் அப்படி இருக்க சொல்லியிருக்காரு அப்பா கட்டளை கொடுத்திருக்காரு ஏன்னா மகா மண்டலேஸ்வர்கள் இப்ப யாரெல்லாம் சன்னியாசிகள் பெரிய பெரிய மகான் ஆத்மாக்கள் நாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு பெருமையை எடுத்துக்கிட்டு அகங்காரத்தோட இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் நாளைக்கு உங்க காலில் வந்து விழ போறாங்க அது ஞாபகம் இருக்குதான் அவங்க ஏன் அப்படி போயிட்டாங்க சன்னியாசிகளா தூய்மையா இல்லறத்துல இருந்தோம் இல்லறத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நாங்க எங்களால தூய்மையா இருக்க முடியாது அதாவது நெருப்பும் பஞ்சம் சேர்ந்திருந்தா அங்க தீ பிடிக்கும் அதாவது விகாரத்துல விழுந்துருவோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களை குறை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எப்படி குறை சொன்னாங்க தெரியுமா பெண்கள் நரகத்தின் வாசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இங்க இருந்தா நாங்க தூய்மையா இருக்க முடியாது நாங்க 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 தனியா போய் சாதனை செய்ய போறோம்ட்டு அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க ஆஹ் அப்ப நீங்க இல்லறத்துல இருந்தே கணவன் மனைவி சேர்ந்து இருக்கும் போது தூய்மையா உங்களால இருக்க முடியுது அப்படின்னா அவங்க என்ன நினைப்பா அவங்க அவங்க உங்க காலில் வந்து விழுவாங்க இல்லையா இல்லறத்துல இருந்தும் நீங்க தூய்மையா வாழ்ந்துட்டீங்க நாங்க அங்க இருக்க முடியலன்னு தான் நாங்க விலகி வந்தோம் அப்ப எங்களை விட நீங்க உயர்ந்தவர்கள் நீங்க தான் உண்மையிலே பூஜைக்கு தகுந்தவர்கள்னு உங்க காலில் வந்து விழுவாங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட சாம்பிளா இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்ற நீங்க தான் ஆதாரமூர்த்தி உதாரணமூர்த்தி அவங்களுக்கே நீங்க உதாரணமா இருக்கீங்க இல்லையா பக்காவா இருக்கணும் இல்லறத்துல இருந்தாலும் தூய்மையா இருப்போம் இருந்து காட்டுவோம் அப்படின்னு உலக சோர்க்கி முன்னாடி அப்பா வச்சிருக்காரு வைக்க போறாரு அப்படின்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு பக்காவா இருக்கணும் கச்சாவா இருக்க கூடாது பக்கானா பக்குவமானவர்கள் கச்சானா பக்குவமற்றவர்கள் அப்படிங்கிறாரு அது எனக்கு அந்த கச்சா கச்சாங்கிற வார்த்தை வரும்போதுனா சின்ன பிள்ளையில கச்சா மேங்கோ போயிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்வீட் இருக்கும் ஒரு ஸ்வீட் இல்ல ஒரு சாக்லேட் இருக்கும் அது எனக்கு அப்ப புரியாது இது என்ன அப்படி அந்த மேங்கோ மிட்டாய் அப்படின்னு அது பாதி அது பச்சையா இருக்கும் அந்த மிட்டாயி அது புளிப்பா இருக்கும் இப்ப மாங்காய் வந்து இனிப்பா இருக்கும் பாத்துருக்கீங்களா மாங் அதாவது பழம் வந்து இனிப்பா இருக்கும் சொல்லுவாங்க பிரதர் வாழைக்காயிலேயே முத்தின வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடலாம் இது வந்து கச்சா வாழைக்காய் இதை கூட்டுதான் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருச்சி சொல்லுவாங்க அது எனக்கு புரியாது எனக்கு அப்ப அந்த மிட்டாய் சாப்பிடும்போ தெரியாது அது புளிப்பா இருக்கும் அந்த மாங்காவோட டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும் போல அதனால அந்த மிட்டாய் அப்படி இருக்குது அது என்னன்னு புரியல அந்த வார்த்தை கச்சா கச்சான்னு சொல்லும் போது எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சது இன்னைக்குதான் புரிஞ்சது அது கச்சானா இதுதான் அப்படின்னு ஏன்னா நாலஞ்சு முறை சொல்லிட்டாரு அப்ப அந்த கச்சா கச்சாங்கிற கச்சானா பக்குவம் மற்றது டீச்சர் இல்லாமலோ கதி இல்லை டீச்சர்கள் எழுந்திருங்கள் அல்லது பாண்டவர்களும் நல்ல நல்லவர்களாக உள்ளனர் ஆகா 
ஆகா டீச்சர்களின் விசேஷத்தா ஒவ்வொரு டீச்சரின் தோற்றத்தின் மூலம் வருங்காலம் காணப்பட வேண்டும் அல்லது ஒவ்வொரு டீச்சரின் தோற்றத்தின் மூலமாகவும் பரிசா சுரூபம் காணப்பட வேண்டும் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட டீச்சர்கள் தான் இல்லையா பரிசா ஆகிய உங்களை பார்த்து மற்றவர்களும் பரிசா ஆகிவிட வேண்டும் பாருங்கள் எத்தனை டீச்சர்கள் வெளிநாட்டு குரூப்பில் டீச்சர்கள் அதிகம் உள்ளன இப்போதோ கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறார்கள் யார் வரவில்லையோ அவர்களையும் பாப்தா தான் நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நல்லது இப்போது டீச்சர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த பிளான் உருவாக்குங்கள் தங்களின் நடத்தை மூலம் முகத்தின் மூலம் பாபாவை எப்படி பிரத்யட்சம் செய்வது உலகத்தினர் சொல்கிறார்கள் பரமாத்மா சர்வவியாபி என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அப்படி இல்லை ஆனால் பாப்தாத சொல்கிறார் இப்போது சமயத்தின்படி ஒவ்வொரு டீச்சரிடமும் தந்தை பிரத்யட்சமாக காணப்பட வேண்டும் அப்போது சர்வ வியாபியாக காணப்படுவார் இல்லையா யாரை பின்பற்றுகிறார்களோ அவரிடம் பாபா மட்டுமே தென்பட வேண்டும் ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு முன்னால் மறைந்து விட வேண்டும் ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு முன்னால் மறைந்து விட வேண்டும் இது நடக்க முடியுமா பாபாவை வெளிப்படணும் பாபாவை பிரத்தீட்சம் படுத்தக்கூடிய நிமித்தமா இருக்கக்கூடியவங்க டீச்சர்ஸ் தான் அப்ப டீச்சர்ஸ் பார்க்கும் போது பரிசுதா ரூபம் தெரியணும் உங்களை பார்க்கும் போது அடுத்தவங்களுக்கும் இங்க டீச்சர்ஸ் இல்ல பரிசுதா ரூபத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறது அனுபவம் ஆகணுமா டீச்சர்ஸ பார்த்து அவங்களும் தங்களுடைய பரிசா சொரூபத்துக்கு வந்துடணும் அப்படிப்பட்ட முகம் மற்றும் நடத்தையில டீச்சர்ஸ் அந்த தந்தைய வெளிப்படுத்தக்கூடிய ரூபத்துல இருக்கணும் சொன்னார் இல்லையா பார்வை இப்படி இருக்கணும் உங்களுடைய உள்ளுணர்வு இப்படி இருக்கணும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தந்தையே நேரடியா வந்தாதான் அப்படி அந்த காரியம் நடக்க முடியும் உங்களுடைய உள்ளுணர்வு சுபபாவனை சுப காமனை நிறைந்ததா உங்களுடைய பார்வை ஆத்மாவை பார்க்கக்கூடிய பார்வையா ஆஹ் உங்களுடைய செயல்கள் சுகம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்களா இப்படி இருந்துச்சுன்னா தே தேவதேக போலவே தெரியும் இல்லையா பரிசா ரூபத்திலே இருப்போம் இல்லையா சூட்சம தேவதைய போல இருப்போம் இல்லையா பிரம்மா பாபா கூட சூட்சம தேவதையா தானே இருக்காரு அவர் அதான் டீட்டெயில சொல்றாரு அப்பா அது புரியாம போயிடும் இல்லையா அதுக்காக சொல்றேன் நான் அப்படி இருக்கணும் நீங்க உங்க முகம் மற்றும் நடத்தையில அந்த ரூபம் இருக்குதா ஆத்மா ஆத்மா உங்களு உங்களுடைய தன்மைகள் முழுமையா தந்துகிட்ட அர்ப்பணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பரமாத்மா தான் வெளிப்படுவார் ஆத்மா முன்னாடி சரி பரமாத்மா முன்னாடி ஆத்மாவின் தன்மைகள் மொத்தமா ஐக்கியம் ஆயிடும் மறைஞ்சிடும் அப்படிங்கறத சொல்றார் பரமாத்மா தான் வெளிப்படுவாரு ஆத்மா பரமாத்மா இணைஞ்ச ரூபம் கம்பைண்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கம்பைண்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க மூலமா பரமாத்மாவே வெளிப்படுவார் அப்படிங்கிறார் சரீரத்தின் மூலமா உம் வெளிப்படுறது இந்த அமாவாசையும் அதாவது நிலாவும் சூரியனும் சேரும் போதான அமாவாசைன்னு சொல்லுவாங்க சந்திரனும் சூரியனும் சேர்றதுதான் அமாவாசை அது போலதான் இப்ப ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இணைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா சந்திரன் தெரியாது ஆனா சூரியன் பிரகாசமா தெரியும் இல்லையா அது சொல்றாரு அப்பா முடியுமா தேதியோ தீர்மானிக்கப்பட்டு விட வேண்டும் இல்லையா ஆக இதுக்கான தேதி எது எவ்வளவு காலம் வேண்டும் இப்போது இருந்து செய்கிறோம் நல்ல தைரியம் எவ்வளவு சமயம் வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டோ போய் கொண்டிருக்கிறது இப்போதே இரண்டாயிரம் எதுவரை ஆகவே ஆகவே டீச்சர்கள் இந்த கவனம் கவனம் தான் வைக்க வேண்டும் இப்போது நான் பாபாவுக்குள் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும் என் மூலமாக பாபா காணப்பட வேண்டும் பிளான் உருவாக்குவீர்கள் இல்லையா இரட்டை வெளிநாட்டினர் மீட்டிங் நடத்துவதி நடத்துவதிலோ சாமத்தியசாலிகள் இப்போதோ இப்போதே இந்த மீட்டிங் நடத்த வேண்டும் இந்த மீட்டிங் நடத்தாமல் நடத்தாமல் போகக்கூடாது எப்படி நாம் ஒவ்வொருவர் மூலமாகவும் பாபா தென்பட வைப்பது இப்போது பிரம்மகுமாரிகள் காணப்படுகிறார்கள் பிரம்மகுமாரிகள் மிக நல்லவர்கள் ஆனால் இவர்களின் பாபா எவ்வளவு நல்லவர் அதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் உலக மாற்றம் நிகழும் இல்லையா ஆக வெளிநாட்டினர் இந்த பிளானை நடைமுறையில் தொடங்கி வைப்பார்களா மாட்டார்களா செய்வீர்களா பக்கா நல்லது ஆமா தந்தை 
உங்க மூலமா வெளிவேறி படிச்சேன் உங்கள் தாஸ் இருக்கிறார் இல்லையா அதாவது ஆசை நிறைவேறி விடும் சரிதானே நல்லது தாதியின் ஆசை நிறைவேறி விடும் அப்படிங்கிறார் அது உங்க மூலமா தந்தை வெளிப்படணும் தந்தை தனிப்பட்ட முறையில ஆத்ம ரூபத்துல வெளிப்பட்டா யாருக்குமே எதுவும் புரியாது அவங்க உலக புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது உங்க மூலமா வெளிப்படும் போதுதான் அந்த உலகத்தின் ஆத்மாக்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சர்வ வியாபின்னு சொல்றாங்க இல்லையா பரமாத்மா சர்வ வியாபின்னு சொல்றாங்க அப்ப நீங்க குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்ப ஒவ்வொருத்தர் மூலமா பரமாத்மா வெளிப்பட்டார் அப்படின்னா அவங்களுடைய விஷயமும் உண்மையாயிடும் இல்லையா அப்படிங்கிறார் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு பரமாத்மா ஒருத்தர் தான் குழந்தைகளை நிமித்தம் ஆக்குறதுனால ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பரமாத்மா வெளிப்படும் போது அவங்களுடைய விஷயங்கள் சர்வ வியாபி பரமாத்மா சர்வ வியாபின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த விஷயம் கூட அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க இல்லையா உலக மாற்றம் முழுமையை ஏற்பட்டு இல்லையா தந்தையின் அறிமுகம் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும் கிடைச்சிருக்கும் பரமாத்மா வந்துட்டாரு பூமிக்கு உலக மாற்றம் ஏற்பட போகுது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கலியுகம் சத்தியுகமா மாறப்போகுது அப்படின்னு அத யாரு பண்ணப்ப மாட்டேங்கிறாங்க நாற்பதாயிரம் வருஷம் இருக்குது அந்நியான உறக்கத்துல உறங்கிட்டு இருக்கான்னு சாக்கார முறையில சொல்றாரு இல்லையா அந்த விஷயங்கள்லாம் பொய்யாயிடும் நீங்க பரமாத்மா வந்துட்டாரு இப்ப நம்ம உலகம் அழிய போது நம்ம வீட்டுக்கு போக போறோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த நம்ம மூலமா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்ப அவங்களும் பரமாத்மாவை நினைவு செய்து அவங்களுடைய பாக்கியம் முக்திக்கான வாசல் திறக்கப்படும் அப்ப அவங்களும் முக்தி அடைஞ்சிருவாங்க அப்படிங்கறத சொல்றாரு இந்த டேட்ட நீங்க எப்ப பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க இதுக்கான பிளான சீக்கிரம் போடுங்க அப்படிங்கிறாரு அதுலயும் டபுள் ஃபாரினர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றது இல்லைனா பிளான் பண்றது இல்லைனா நல்லா பக்காவா இருக்காங்களாம் அது போல இதற்கான பிளானையும் டேட்டையும் குறிங்க நீங்க எப்ப சம்பூர்ண பரிசாவா மாறுவீங்க உங்க மூலமா எப்ப தந்தை வெளிப்படுவாரு இதுக்கான பிளானை உருவாக்குங்க அப்படிங்கிறாரு அந்த பிளானை உருவாக்கணும் என்ன ஆகும் எல்லாருமே பரிசாவ மாறிடுவோம் கர்மா தீக்கணை அடைஞ்சிருவோம் இந்த கழிவும் மொத்தமா அழிஞ்சிடும் சத்தியகம் தாப்பனை ஆயிடும் அப்படின்றது தான் வினாசம் எப்ப பாபா நடக்கும் வினாசம் எப்ப பாபா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு பாபா திருப்பி என்ன கேப்பாரு நீங்க எப்ப சம்பூர்ண நிலை அடையிறீங்களோ அப்பதான் வினாசம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இல்லையா அதுதான் எப்ப தந்தை உங்க மூலமா வெளிப்படுவாரோ அப்ப வினாசம் நடத்துறோம் ஒன்னு அதை செய்யுங்க இல்ல இதை செய்யுங்க அதான் விதவிதமா சொல்லி புரிய வைக்கிறார் நமக்காக அப்போ வேற முறையில வேற மாதிரி சொல்லுவாரு இந்த முறையில இதே சொல்லுவாரு இது வேற மாதிரி சொல்லுவார் ஆனா விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் எல்லாரும் மாப்சமான ஆகணும் கர்மா தீர்த்த நிலை அடையணும் விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆனா வித்தியாச வித்தியாசமா சொல்லி புரிய வைப்பார் முரளி ஃபுல்லாவே சூப்பர் தானே சிஸ்டர் பயிற்சி குமார் அவர்களுக்கு அந்த பட்ட அந்த பட்ட அந்த சிகப்பு பட்ட ஏக்கு வரதாங்கிற பட்ட குமார் அவர்களுக்கு அந்த உறுதிமொழியின் பட்ட அப்புறம் இவர்களுக்கு மகா மண்டலேஸ்வர் கால விழுக்கணும் அடுத்து இப்ப டீச்சர்ஸ்க்கு இது அதாவது பாப்தாதா உங்க மூலமா வெளிப்படணும் அது டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே தான் வெளிநாட்டினர் எவ்வளவு சேவாதாரிகளாக இருக்கிறீர்கள் உங்களால் அனைவருக்கும் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் யார் யார் அப்படின்னா ஊக்க உற்சாகம் டபுள் ஃபார்ட் பார்க்கும் போது எல்லாருக்கும் ஊக்க உற்சாகம் அதிகரிக்குமா அவங்க பாரு எவ்வளவு சேவை செய்யறாங்க அப்படின்னு அவங்களே சேவை செய்யும் போது நம்மளும் சேவை செய்யணுங்கிற அந்த ஊக்க உற்சாகம் அதிகரிக்கும் இல்லையா அதை சொல்றார் யார் பேர் கிடைத்துக்கொண்டிருக்கிறார் பாப்தாதாவுக்கும் கூட இரட்டை வெளிநாட்டு வெளிநாட்டினரிடம் அதிக அன்பு என்று சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் ஸ்பெஷல் அன்பு உள்ளது ஏன் அன்பு ஏன் அன்பு ஏனென்றால் இரட்டை வெளிநாட்டு ஆத்மாக்கள் சேவைக்கு நிமித்தமாக ஆகி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உலகத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் பாபாவின் செய்தியை கொண்டு சேர்ப்பதற்கான நிமித்தமாகி இருக்கிறார்கள் இல்லை என்றால் வெளிநாட்டு ஆத்மாக்கள் நாலாபுரமும் தாகத்தில் இருந்து விடுவார்கள் இப்போது பாபாவுக்கு புகாரோ வராது இல்லையா அதாவது பாரதத்தில் வந்தார் வெளிநாடுகளுக்கு ஏன் செய்தி சொல்லவில்லை ஆக 
பாபாவின் புகாரை நிறைவேற்றுவதில் ஓ நிமித்தமாகி இருக்கிறார்கள் மேலும் அதிகரிக்குது <laughs> 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 ஜானகி தாதிக்கோ ஊக்கம் அதிகம் உள்ளது எந்த ஒரு தேசமும் விடுபட்டு விடக்கூடாது நன்று பாபாவின் புகாரையோ நிறைவேற்றுவீர்கள் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் அதாவது ஜான தாதி ஜானகி துணையில் இருப்பவர்களை அதிகம் கலைப்படைய செய்கிறீர்கள் கலைப்படைய செய்கிறீர்கள் இல்லையா ஜெயந்தி கலைப்படைய செய்வது இல்லையா ஆனால் இந்த கலைப்பிலும் கூட மகிழ்ச்சி அடங்கி உள்ளது முதலில் தோன்றுகிறது இது என்ன அடிக்கடி என்று ஆனால் சொற்பொழிவு செய்து ஆசீர்வாதம் தருகிறார்கள் இல்லையா அப்போது முகம் மாறுவிடுகிறது நல்லது இரண்டு தாதிகளுக்கும் ஊக்கம் உற்சாகத்தை அதிக அதிகரிப்பதற்கான விசேஷத்தா உள்ளது இவர் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க முடியாது தேவை இன்னும் செய்ய வேண்டியது நிச்சயம் உள்ளது இல்லையா மேப்பை எடுத்து பார்த்தீர்களானால் பாரதத்தில் அல்லது வெளிநாடுகளில் மேப்பில் வரைபடம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்தையும் டிக் செய்து கொண்டே செல்வீர்களானால் காணப்படும் இப்போது சேவை செய்யப்படாத மீதி இடங்கள் உள்ளன அதனால் பார்த்தாதா புஷி அடவும் செய்கிறார் மற்றும் சொல்லவும் செய்கிறார் அதிகம் கழித்து போக வைக்காதீர்கள் நீங்கள் அனைவரும் சேவையில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீர்கள் இல்லையா இப்போது இந்த குமாரிகளும் கூட டீச்சர் ஆவார்கள் இல்லையா டீச்சராக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இருக்கவே செய்கிறார்கள் ஆனால் யார் டீச்சராக இல்லையோ அவர்கள் டீச்சர் ஆகி ஏதாவது சென்டரை பராமரிப்பார்கள் இல்லையா கைகள் புதிதாக உருவாகும் இல்லையா எட்டை வெளிநாட்டினராகிய குழந்தைகளுக்கு இரண்டு வேலைகளும் செய்வதற்கான பயிற்சி உள்ளது இல்லையா பணியும் செய்கிறார்கள் சென்டரையும் பராமரிக்கிறார்கள் எனவே பாப்தாதா இரட்டை வாழ்த்து சொல்கிறார் நல்லது ஜானகியும் ஜெயந்தி தீதியும் சொல்றாங்க ரெண்டு பேருமே கலைப்படை செய்யாதீங்க அவங்கள இது என்ன எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே நடக்குது என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு அப்ப அந்த நேரம் முகம் மாறிடுதான் அப்ப அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கிளாஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா டபுள் ஃபர்னஸுக்காக புரிய வைக்கிறதுக்காக கிளாஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ரெண்டு பேரும் அப்ப அந்த கிளாஸ் பண்ணி அந்த அவங்க அதாவது டபுள் ஃபர்னஸ் முகத்துல அந்த ஊக்க உற்சாகம் வந்தோடனே இவங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்கள் சேமிப்பாங்க இல்லையா அப்ப இவங்களுடைய முகமும் மாறிடுது அப்படிங்கிற ஜானை தீதி முகமும் ஜெயந்தி தீதியினுடைய முகமும் மாறிடுதான் நல்ல விதமா முதல்ல தலைப்பு தட்டு தான் என்ன இப்படியே நடக்குது அப்படின்னு அப்புறம் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் போது கிளாஸ் பண்ணி ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் போது அப்ப அவங்களும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறார் அதனால இது போல செய்துட்டு இருக்காதீங்க நீங்க நல்ல விதத்துல பாபா சொல்ற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு விதமான விஷயமும் இருக்குது பணியும் செஞ்சுக்கிட்டு சென்டரையும் பாத்துக்கிறீங்க அது போல அதே போல நீங்க இருங்க அப்படிங்கிறாரு நீங்க இதையும் செய்யணும் அதையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறார் எதை செய்யணும் அப்படின்னா அந்த மேப் எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு நாடா டிக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எந்தெந்த நாடுல நம்ம சென்டர் இருக்குது அப்படின்னு டிக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இன்னும் மிச்ச மீதி சென்டர்ஸ் எல்லாம் உருவாகாத நாடுகளும் இருக்குது அங்கேயும் போய் நம்ம சேவாக்கு இந்த இடத்த ஓபன் பண்ணி சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த ஊக்க உற்சாக வைங்க அப்படிங்கறத சொல்ற ஓகே அது போல அப்புறம் அந்த டீச்சர்ஸ் சொல்றாரு இல்லையா இப்ப டீச்சர்ஸா இருக்கவங்க டீச்சர்ஸா இருக்கீங்க குமார குமாரிகளா இருக்கவங்க நாளைக்கு டீச்சர்ஸா வர போறாங்க புது கைகளும் உருவாகும் இல்லையா அப்படிங்கிற அப்ப அதுவும் குசி தானே அவங்களும் ஊக்க உற்சாகத்தோட வந்து அவங்களும் ஊக்க உற்சாகத்தோட வந்து வேற ஏதாவது சென்டரை பராமரிக்கவும் செய்வாங்க இல்லையா டபுள் ஃபால்ட் சொல்ற அப்பா அதாவது அந்த உலக நாடுகள் மிச்ச மீதி இருக்குது இல்லையா இந்த சேவை நடக்காத சேவை சேவா கேந்திரம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு இவங்கள யாராவது நிமித்தம் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கறத சொல்ற சின்ன குழந்தைங்க குமாரகுமாரிகள் இப்ப இருக்காங்க இல்லையா டீச்சர்ஸ் ஆகாதவங்க அவங்க வேற சென்டர்ஸ பராமரிக்கிறது கூட நிமித்தம் ஆகலாம் அப்படிங்கிற நல்ல பாயிண்ட் இல்லது ஆமா
வர குழந்தைங்க என்ன அந்த சேவை செய்யறாத நாடுக்கு வந்து சென்ற டீச்சர் ஆயிடுவாங்க ஆமா நிமித்தம் ஆகலாம் நாலாபுரமும் உள்ள மிகவும் சிநேகி மிக சமீபமான சதா ஆதி காலத்திலிருந்து இதுவரை ராயல்டின் அதிகாரி சதா தங்கள் முகம் மற்றும் நடத்தையின் மூலம் தூய்மையின் ஜொலிப்பை காண்பிக்க கூடியவர்கள் சதா தன்னை சேவை மற்றும் நினைவில் தீவிர புருஷார்த்தத்தின் மூலம் நம்பர் ஒன் ஆக்கக்கூடியவர்கள் சதாசிவாவுக்கு சமமாக சர்வசக்தி சர்வகுண சம்பன்ன சொரூபத்தில் இருப்பவர்கள் அத்தகைய தரப்பின் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே வெளிநாட்டு முக்கிய டீச்சர் சகோதரிகளுடன் அனைவரும் சேவைக்கான பிளான் நல்ல நல்லதாக உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் இல்லையா ஏனென்றால் சேவை முடிவடைய வேண்டும் அப்போது உங்கள் ராஜ்யம் வரும் ஆக தேவைக்கான சாதனங்களும் அவசியம் ஆனால் மனமாகவும் இருக்கலாம் சொல்லாகவும் இருக்கலாம் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் சேவை மற்றும் சுய முன்னேற்றம் இரண்டும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் அத்தகைய சேவை வெற்றியை அருகில் கொண்டு வரும் ஆக சேவைக்கு நிமித்தமாகவோ இருக்கிறீ நிமித்தமாகவோ இருக்கிறீர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருப்பிடத்தில் நன்றாக செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்போது என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அதற்கான பிளானை உருவாக்குங்கள் அதற்கான அதற்காக என்னென்ன தனக்குள்ளும் சேவையில் விருத்தியும் வேண்டுமோ கூடுதலாக என்ன வேண்டுமோ அந்த பிளானை உருவாக்குங்கள் மற்றபடி பாப் தாதா சேவாதாரிகளை பார்த்து குஷி அடையவோ செய்கிறார் சேவா கேந்திரங்கள் அனைத்தும் நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றன இல்லையா முன்னேற்றம் உள்ளது இல்லையா நல்லது நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா நடந்து கொண்டு இருக்கிறது மற்றும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது தனித்தனியாக யார் சிதறி போய் இருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒன்று சேர்த்து அவர்களை பக்கா ஆக்குங்கள் சொல்றீங்களா நடைமுறை நிரூபணத்தை அனைவருக்கு முன்பாகவும் காட்டுங்கள் எந்த ஒரு சேவை செய்து கொண்டிருந்தாலும் வெவ்வேறு பிளான்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நன்றாக சென்று கொண்டும் இருக்கிறீர்கள் இப்போது அந்த அனைவரின் குரூப்புகளையும் ஒன்று சேர்த்து முன்னால் கொண்டு வாருங்கள் சேவையின் நிரூபணம் முழு பிராமண பரிவாரத்தின் முன்பு வந்துவிட வேண்டும் சரிதானே மற்றபடி அனைவருக்கும் நன்றாக இருக்கிறீர்கள் நல்லதிலும் நன்றாகவே இருக்கிறீர்கள் நல்லது ஓம் சாந்தி அப்படின்னு முரளி நிறைவாகுது பிரதர் அடுத்த வரதான சேவை எப்ப முடிவடையுமோ அப்ப உங்க ராஜ்யமும் ஸ்தாபனை ஆயிடுங்கிறார் உம் அப்ப அந்த சேவைக்கான சாதனங்களை உருவாக்குங்க மனதால சேவை செய்யுங்க வார்த்தையால சேவை செய்யுங்க கர்மாவால சேவை செய்யுங்க அப்ப உங்களுடைய சுய முயற்சியும் நல்ல விதத்துல போகும் உங்களுடைய சேவை சேவை பிளான்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்க இல்லையா இந்த சேவை நல்ல விதத்துல முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற மனதால சேவை செய்யறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சுய முயற்சி அடங்கி இருக்குது வார்த்தையால நம்மளுடைய கர்மாவால சேவை செய்யறோம் அப்படின்னா சேவையும் சுய முயற்சியும் சேர்ந்தே இருக்குது அப்படிங்கறத சொல்ற சேர்ந்து இருக்கும் போது அந்த இறுதி நேரம் இறுதி நேரத்துக்கான விஷயங்கள் சீக்கிரமா கொண்டுட்டு வர்றதுக்கான பிளான செய்யுங்க அப்படிங்கிறது அதாவது சொன்னார் இல்லையா முரளியின் முக்கியமே அதுதான் தந்தைய வெளிப்படுத்தணும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய நம்ம மூலமா தந்தை வெளிப்படணும் அந்த காரியத்துக்கான பிளான செய்யுங்க சேவை சேவாதாரிகள் எல்லாரும் நல்லா தான் இருக்கீங்க சேவா கேந்திரங்கள் எல்லாமே நல்லா தான் பக்காவா போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற நீங்களும் பக்காவாகி தந்தையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய காரியத்துக்கான பிளான் செய்யுங்க அப்படிங்கிற சேவை சுய முயற்சி ரெண்டுமே இணைஞ்சே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரெண்டுலயுமே பக்காவா இருக்கணுங்கிறார் வரதானம் மூன்று நினைவுகளின் திலகம் மூலம் சிரேஷ்ட ஸ்திதியை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆடாத அசையாதவர் ஆகுக பாப்தாதா குழந்தைகள் அனைவருக்கும் மூன்று நினைவின் திலகத்தை கொடுத்துள்ளார் ஒன்று சுயத்தின் நினைவு பிறகு தந்தையின் நினைவு மற்றும் சிரேஷ்ட கர்மத்திற்கான கர்மத்திற்காக டிராமாவின் நினைவு யாருக்கு இந்த மூன்று நினைவுகளும் சதா இருக்கின்றனவோ அவர்களின் ஸ்திதியும் சிரேஷ்டமானதாக இருக்கும் ஆத்மாவின் நினைவோடு கூடவே பாபாவின் நினைவு மற்றும் பாபாவோடு டிராமாவின் நினைவு மிகவும் அவசியம் ஏனென்றால் கர்மத்தில் 
டிராமாவில் ஞானம் இருக்குமானால் மேலே கீழே ஆகாது என்னென்ன பரஸ்திதிகள் வருகின்றனவோ அவற்றில் ஆடாத அசையாதவராகவும் இருப்பார்கள் ஆமா மூன்று விதமான நினைவு இருக்குது என்னது ஆத்மா பரமாத்மா டிராமா இந்த மூன்றுமே மூன்று விதமான நினைவு அது உங்க நெற்றியில இருக்கணும் அதாவது அந்த விஷ்ணுவுக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு கோடு போட்டிருப்பாங்களே நியாமம் நாமம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த மூன்று நினைவு நடுவுல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சகப்பு கோடு போட்டிருப்பாங்களே சென்டர்ல அதுதான் பரமாத்மாவுடைய கோடு சகப்பா இருக்கும் இல்லையா பரந்தாமும் சகப்பா இருக்குது இல்லையா அதுதான் பரமாத்மாவின் கோடு இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் இருக்குது இல்லையா ஒண்ணு ஆத்மாவின் கோடு இன்னொன்னு டிராமாவின் கோடு அதுதான் இந்த மூணு நாமம் போட்டிருக்காங்க அதுதான் மூன்று நினைவின் திலகங்கள் மூலமாக உங்களுடைய ஸ்திதியை உருவாக்கணும் ஸ்திதியின் மூலமாக ஆடாத அசையாதவரா இருக்கணும் எப்படி உங்களுக்கு சுயத்தி நினைவும் இருக்கணும் பரமாத்மா நினைவும் இருக்கணும் கூடவே சிரேஷ்ட கர்மா உயர்ந்த கர்மா செய்யறதுக்கான டிராமாவின் நினைவும் இருக்கணும் அந்த டிராமாவின் நினைவு மிகவும் அவசியம் அந்த டிராமா நினைவு இருக்கும் போதுதான் கர்மத்துல உங்களால ஆடாத அசையாத நிலைய அனுபவம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறார் உம் ஆத்ம பரமாத்மா நினைவு எங்க இருக்கும் மனம் புத்தியில இருக்கும் விவகாரங்கள் செய்வோம் வருவோம் இல்லையா சில காரியங்கள் உலகியல் வாழ்க்கைக்கான காரியங்கள்லாம் செய்யணும் இல்லையா அப்ப நமக்கு அவங்க துக்கம் கொடுக்கறது மாதிரி இருக்கும் இல்ல நாம நம்ம மூலமா அடுத்தவங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கறது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிடும் அப்ப அந்த நேரம் எல்லாம் மனநிலை மேலும் கீழையும் போயிட்டு வரும் இல்லையா ஐயோ நம்ம தவறு செஞ்சுட்டோமோ அப்படிங்கிற அந்த மனநிலை நம்மளுக்கும் ஆடாசை ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களும் அவருடைய மனநிலையும் ஆடாசை ஆரம்பிச்சிடும் இல்ல அவங்க நமக்கு துக்கம் கொடுக்கும் போதும் நமக்கு கஷ்டம் ஏற்படும் இல்லையா ஏன்னா இருக்குது ராவண ராஜ்ய கலியுகத்துல வாழ்றோம் அப்ப எது நடந்தாலும் ட்ராமா பிளான் அனுசாரமா அது சரியா தான் நடக்கும் என்னைய பக்குவமாக்குறதுக்காக வந்திருக்குது இந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த பரஸ்திதி அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலை சூழ்நிலைகள் சூழ்நிலை கூட நல்ல விதமா மாறிடும் அதனாலதான் அப்பா சொல்வா டிராமா நன்மை செய்யக்கூடியது ஏன் இப்படி இந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா டிராமால இருந்துச்சு நடந்துச்சு ஏன் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துச்சு நத்திங் நியூ எதுவுமே புதுசு இல்ல போன கல்பத்துல என்ன நடந்துச்சோ அதேதான் திருப்பி நடக்குது டிராமா ரிப்பீட் ஆகுது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு மறுபடியும் மனசு சும்மாவே இருக்காது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அதான் எனக்கு இது நான் ஏதோ குறைபாடோட இருக்கேன் என்னைய பக்குவமாக்குறதுக்காக வந்திருக்குது அப்புறம் மனசு இன்னமும் சும்மா இருக்காது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு என்னைய உறுதியாக்குறதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாயிண்டா வைக்கணும் டிராமா பாயிண்ட் எதுவுமே புதுசு இல்ல போன கல்பத்துல நடந்தது இப்போ நடக்குது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு டிராமா அதுபடி அது அதோட பிளான் படி நடக்குது நான் நான் பிளான் பண்ணனா தப்பாவா போயிடும் ஆனா டிராமா பிளான் எப்பவும் சரியா இருக்கும் டிராமா நன்மை செய்யக்கூடியதுன்னு அப்பா சொல்றாரு இல்லையா அப்பாவுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு டிராமா நன்மை செய்யக்கூடியதுங்கிறத நம்மளும் ஏத்துக்கும் போது அதான் டிராமாவின் ஆஹ் பாயிண்ட் வந்து மிகவும் அவசியம் கர்மத்துல அப்படிங்கிறாரு ஏதோ எனக்கு பாடம் கற்பிக்கிறதுக்காக நடக்குது இந்த விஷயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் டிராமா அனுசாரமா நான் ஏதோ குறைபாடோட இருக்கேன் ஏதோ எனக்கு ஆஹ் பாடம் கற்பிக்கிறதுக்காக இந்த விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லாட்டினா என்னை இந்த விஷயத்துல உறுதியாக்குறதுக்காக இந்த விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாலு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த நாலு பாயிண்ட நல்ல விதத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாதான் டிராமா பாயிண்ட்ல அசையாம இருக்க முடியும் அதான் சொல்லுவாரு எப்படி சொல்லுவாருனா இங்க எப்பவுமே டிராமாங்கிற தண்டவாளத்துல ஸ்டெடியா வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே போகணும் அந்த தண்டவாளத்தை விட்டு வண்டி கீழே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்தா எங்கிட்ட பாவ கரும செஞ்சிடும் எங்கிட்ட போய் முட்டி மோதிக்கிட்டு மோதல்ல ஈடுபட்டு இருக்கும் அதனாலதான் சொல்லுவாரு நீங்க எப்பவும் டிராமாங்கிற தண்டவாளத்திலேயே போங்க அப்படின்னு டிராமா டிராமா டிராமான்னு சொல்லிக்கிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இறுதி இலக்க போய் அடைஞ்சிருவீங்க எங்க போய் சேர்ந்து அங்க போய் சேர்ந்துருவீங்க நீங்க டிராமா பாயிண்ட் விட்டு கீழே இறங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கிட்ட போய் ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் அப்புறம் வழி மாறி போயிடுவீங்க மண்மத்திலயே ஸ்ரீமத் மண் ஸ்ரீமத்தை விட்டுட்டு மண்மத்திலேயே பரமத்திலயே எங்கேயோ போய்கிடுவீங்க அதான் ஸ்திதி மாறி போயிடும் உங்களுடைய சூழ்நிலை ஆஹ் மாறி போயிடும் அதுதான் அந்த சூழ்நிலை மாற்றணும் இந்த பரஸ்திதியில எல்லாம் போயிடக்கூடாது உங்களுடைய சுயஸ்திதியிலேயே போகணும் அப்படின்னா அந்த டிராமா பாயிண்ட்லயே போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு மம்மா மாதிரி கரெக்டா அந்த டைம்ல டிராமா பாயிண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டே போகணும் பர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க
அம்மா மட்டும் இல்ல யாரெல்லாம் மகாராதிகளா இருக்காங்களோ புருஷார்த்திகளோ உயர்ந்தவங்களா இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா ட்ராமா பாயிண்ட் இல்லாம முன்னேறவே முடியாது நீங்க எந்த அளவுக்கு அப்பாவை லவ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு டிராமாவும் லவ் பண்ணணும் அதான் லவ் பாபா லவ் டிராமான்னு சொல்லுவாரு அதான் சொல்றாரு இங்க கூட டிராமா மிகவும் அவசியமானது அப்படின்னு கர்மத்தில் வரும்போது டிராமாவின் நினைவு மிகவும் அவசியம் சொல்லிருக்காரா வரதானத்திலேயே அப்ப அப்பாவுடைய வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பளிச்சு டிராமா பாயிண்ட நல்ல விதத்துல பயன்படுத்தணும் நான் என்னோட முயற்சியிலும் நல்ல விதமா வந்ததுக்கும் அந்த டிராமா பாயிண்ட் தான் அவசியமா இருந்துச்சு சரி ஓகே சார் பரஸ்திதிகள் வருதோ அது அதுல இருந்து அடாத அசையதா ஆக்கிரும் அதனால நீங்க டிராமா வந்து கர்மத்துல கொண்டு வாங்க அப்படினு சொன்னா ஆமா மனம் புத்தி அசஞ்சிருச்சனாலே முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா புருஷார்த்தமே கெட்டு போய்டும் இல்லையா அதுலயே புரிஞ்சுக்கணும் நாம டிராமா பாயிண்ட் இருக்கும்போது தான் மனம் புத்தி ஆடாத அசையாத நிலையில இருக்கணும் அது அசஞ்சிச்சனா போச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் முதல்ல ஈடுபட்டுரும் ஏனா வாழ்றது கலியுகத்துல அதனால எச்சரிக்கையோட இருக்கணும் கலி அதத்தான் சொல்லுவாங்க முல்லை முள்ளால் எடு டைமண்ட் கட்ஸ் டைமண்ட் அப்படின்பாங்க இல்லையா இந்த டிராமால இருக்க கிட்டத போறோம் அந்த டிராமா வச்சே நம்ம எடுக்கணும் டிராமா அதான் முல்லை முள்ளால் எடு டிராமாவை டிராமாவாலே எடுத்துரு அலௌகிகமானதாக மனதை குளிர்ந்ததாக மற்றும் புத்தியை இறக்க மனமுள்ளதாக ஆக்குங்கள் திருஷ்டியை அலௌகிகமா மாத்தணும் மனதை குளிர்ந்ததாக மற்றும் புத்தியை இறக்கமுள்ள மனமாக மாற்றணும் அது மூணுமே மூணு விதமான குணம் திருஷ்டி பார்வை அலௌகிகமா இருக்கணும் தூய்மையான பார்வையுடையதா இருக்கணும் அலௌகிக பார்வை கண்கள் எப்பவும் தூய்மையான நடன் ஆத்மாவை பார்க்கக்கூடிய பார்வை மனம் ஆஹ் எப்பவும் குளிர்ந்தாதான் இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் மண்மனா பவ அப்படின்றாரு இல்லையா ஆத்மாவால் நான் பரமாத்மாவை மனதார நினைவு செய்யணும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நினைவு செய்யும்போது எப்படி அமைதியா இருக்கும் இல்லையா கூலா இருக்கும் இல்லையா அதான் குளிர்ச்சி நிறைஞ்சதா இருக்கணும் உங்க மனசு உங்களுடைய புத்தி எப்பவும் கருணை நிறைஞ்சதா இருக்கணும் அடுத்தவங்களை பார்க்கும் போது கருணையோட இரக்கமாவோட பார்க்கணும் பாவம் அவங்க மாயாவுக்கு வசமா எடுக்காங்க அவங்களுக்கு நான் சுகம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கருணை நிறைஞ்ச பார்வையோட பார்க்கணும் அப்ப அந்த மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு பார்வை மனம் புத்தி இத நல்ல விதத்துல பயிற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளோட இந்திரியங்களை எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் வச்சுக்கணும் உங்களுடைய இந்திரியங்களை அப்பா நான் உங்களை இப்படி எல்லாம் பார்க்க விரும்புறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட குறைபாடு இருக்குதோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஒரு பாயிண்ட கூட மிஸ் பண்ண முடியாது எல்லா பாயிண்டுமே முக்கியமானதுதான் குறிப்பா என்னன்னா உங்க மூலமா தந்தை பிரத்யட்சம் ஆகணும் தந்தைய வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களா இருக்கீங்க அந்த அக்கறை கவனம் எல்லாருக்குமே இருக்கணும் தந்தை தனிப்பட்ட முறையில வெளிப்பட முடியாது நம்ம மூலமா தான் வெளிப்பட்டாகணும் தந்தையின் குணம் என்னவோ அது என்னுடைய குணமா மாறி என்னுடைய குணத்தை பார்க்கும் போது பரமாத்மாவின் குணம் வெளிப்படணும் இந்த அதான் சொன்னார் இடையில அந்த பாயிண்ட் நம்ம விட்டுட்டோம் நினைக்கிறேன் பிரம்மகுமார் குமாரிகளா இருக்கீங்க அப்ப நீங்க யார வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களா இருக்கீங்க பரமாத்மா வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களா இருக்கீங்க இவங்க இவங்க நல்லவங்களா இருக்காங்க பிரம்மகுமார் குமாரிகள் நல்லவங்களா இருக்காங்க அப்ப இவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த பாபா எவ்வளவு நல்லவரா இருப்பாரு அப்படிங்கறத அவங்க பாக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சரி ஓகே சிஸ்டர் போய் இருக்கிறாங்கன்னா ஞாயிற்றுல வந்துட்டு வெளில போனவங்க எல்லாம் ஒன்னா கொண்டு வந்து இல்ல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துல சிதறி போயிட்டாங்களா சிஸ்டர் இப்ப எப்படின்னா கிறிஸ்தவ தர்மத்துக்கு பாதி பேர் போயிருப்பாங்க நம்ம தேவாத்மாக்களே முஸ்லீம் தர்மத்துக்கு போயிருப்பாங்க வேற வேற கண்டத்துல வேற வேற உலகத்துல போயிருப்பா வேற உலகம் இல்ல வேற வேற கண்டத்துக்கு போயிருப்பாங்க வேற வேற நாடுகள்ல இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த தந்தை வந்திருக்காருங்கிற அறிமுகம் கூட கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் கிடைச்சோடனே ஓடி வந்துருவாங்க இல்லையா அதனால சிதறி கிடக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் போய் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க பாபா கண்டுபிடிச்சு எல்லாம் ஒற்றுமையா சேர்ந்துருவீங்க இல்லையா பாரதத்துக்குள்ளே வந்துருவீங்க இல்லையா மதுபனிக்கு வந்துருவீங்க இல்லையா அப்ப எல்லாரும் ஒன்னே ஒரே போல முயற்சி செய்வீங்க இல்லையா முப்பத்தி மூணு கோடி தேவாத்மாக்களும் வேணும் இல்லையா சத்திய சத்தியோத்திர தேகத்துல அந்த அறிமுகம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக சொல்றாரு அப்பா ஒரே ராஜ்யம் தானே ஸ்தாபனை ஆக போகுது 
ஒரே ஆதி சனாதன தேவி தேவத தர்மம் தானே ஸ்தாபனை ஆக போது அதான் எல்லாரும் பிரிஞ்சு போய் செதறி கிடக்காங்க எல்லாரையும் ஒற்றுமையா ஒண்ணு செய்யுங்க அப்படிப்பட்ட சேவை செய்யுங்க அப்படிங்கிறார் நம்ம சேவை செய்யும் போதான அவங்க வந்து நம்மளோட ஒற்றுமையா ஒண்ணுபடுவாங்க ஒன்றுபடுவாங்க அதுக்கு எதுல எல்லாம் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத கவனம் கொடுக்கணும் பார்வையால உள்ளுணர்வால வார்த்தையால நடத்தையால எப்பவும் நம்ம சொல்றதுதான் அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க நன்றி பாபா